Tak ahoj, vítajte na kanáli For Org and Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na nový model synergickej zváračky značky Jessic z novej série Evo 20. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. Je vidieť naozaj zácovných úlov. Dnešný balík je opäť z Číny, z obrovskej metropoly Shenzhen, ktorá má 23 miliónov obyvateľov. Práve v nej sídli firma Jessy, ktorá je u nás v Európe veľmi, ale veľmi známa kvalitnými zváračkami. A práve táto značka Jessy pripravuje novú sériu zváraček zo série Evo 20, kde nájdete nové migmagové zváračky Tigovky, plazmové rezačky a samozrejme aj malé zváračky pre obalovanú elektrodu. Ja tu do dnešnej recenzie mám zváračku v trojkombinácii, ktorá zvára v migu, a tiež TIGom obalovanou elektrodou je to konkrétny model MiG 200 PFC takže poďme na to, odbalíme si ju V balení nájdeme kvalitné príslušenstvo pre zváranie značky Ebicor Binzel je tu horák pre režim MiG Mag je to trojmetrová verzia 150 amperového horáku ktorý má štandardný eurokonektor. Tento horák bohužiaľ nemá kelbík pre lepšiu manipuláciu. Je to ale kvalitný horák značky Ebicor Binzel MB15AK, takže ide o veľmi kvalitné príslušenstvo. Ďalej v balení máme sadu príslušenstva, kde nájdeme kľúč pre demontáž špičky z migmagového horáku, jednu rýchlospojku a dve svorky pre upevnenie hadičky. Ďalej sú tu kliešte pre uzemnenie, ktoré sú Plechové sú ale dostatočne pevné, kábel je dlhý 3 m, prieraze 1x16 mm, podľa hmotnosti ide o medené káble a máme tu šteker 3550. No a v balení je samotná robustná zváračka zo série Evo 20. No a v balení samozrejme nájdeme aj užívateľský manuál. Ďalej do recenzie mám zváratskú kuklu s modelovým označením JS821B. V balení nájdeme užívateľský manuál, kde je stupnica so zatmavením DIN. Sú tu tri náhradné skríčka pre výmenu, čo je fajn. A je tu samotná samosmievacia zváratská kukla, ktorá má špecifikáciu 3 jednotky a 1 dvojku. Sú tu dva senzory pre čo najrychlejšie zatmavenie a solárny panel Samozrejme vstávaná batéria 210 mA, priezor má veľkosť 90x45 mm. Výmena sklíčka je veľmi jednoduchá, stačí odklopiť tieto dva klipy. Je tu možnosť nastavenia zatmavenia až do DIN 13 a možnosť režimu pre brúsenie. Je tu trojramenný hlavový kríž, aj napriek tomu, že sú tu len tri ramena, na hlave tá kukla drží naozaj veľmi dobre. Je tu kazeta, na ktorej je možnosť nastaviť senzitivitu a oneskorenie, taktiež je tu tlačítko testu pre zatmavenie. Pozrieme sa aj na priezor ešte pred zapálením oblúku. Je to DIN 4, ktorá ale nie je True Color. Takže priezor je veľmi pekný, číri, ale nie je to True Color, takže môžete vidieť sfarbenie do zelena. Dizajn na spracovanie novej série zváračiek od Jessica je jednoducho nadčasové, umožňuje intuitívne ovládanie pomocou displejov alebo LCD displejov a taktiež na zváračkách nájdete kopec drobností, ktoré vám umožnia jednoduchšiu manipuláciu so strojom. Táto zváračka MiG 200 PFC je určená na sieť 230 V do 200 A, má PFC reguláciu, čo umožňuje zvárať na dlhých predlžovákoch alebo na elektrocentrále. Dokáže zvárať obalovanou elektrodou, Tigu dokáže spínať plyn cez eurokonektor, môžete zvárať v dvojtakte alebo v štvortakte, ale hlavne je určená pre zváranie v synergických režimov MiGMAG, kde môžete zvárať ocel, nerez alebo hliník a samozrejme aj trubičkové drôty s plynom alebo bez plynu. Je tu možnosť intuitívneho ovládania cez konektor na zváračke pomocou káblu alebo bez drôtovo cez Bluetooth. Z hora na zváračke nájdeme jedno pevné, robustné madlo, pretože celková hmotnosť je niekde okolo 16 kg. Máme tu 
pevný pánti, ktorý po preklopení drží polohu, takže určite nespadne. Je tu rovnako štítok o zaťažení pre každú metódu zvárania a napríklad v režime MiGMAG je tu 100% zaťažovateľ na 100A a na 60% zaťažení je to 129A, takže pri hmotnosti 16 kg je tu pomerne nízky zaťažovateľ, ale ten zaťažovateľ je aspoň pravdivý. Ďalej je na štítku niekoľko bezpečnostných upozornení o možnosti zásahu elektrického prúdu pri zváraní. Samozrejme roztrek, iskier, ultrafialové žiarenie, je potrebné chrániť si zrak a samozrejme chrániť aj svoje dýchacie cesty, pretože pri zváraní vzniká množstvo nebezpečných zváracích dymov. Vzadu nájdeme tlačítko zapnutie, vypnutie, vstup plynu pre rýchlo spojku, či už CO2, Argon alebo Mix. Je tu veľký prieduch odvetrania a sieťový kábel. Je stále na 230V, jeho dĺžka je 250cm, použité káble 3x2,5 s naozaj veľmi kvalitnou a hrubou izoláciou. Z bočnej strany je kryt osadený na dvoch pevných pántoch, ktoré sa v hornej polohe určite nepreklopia. Z vnútornej strany bočného krytu taktiež nájdeme tabulku s odporúčanými nastaveniami pre rôzne plyny, rôzne prídavné materiály, rôznych hrúbok, takže túto tabulku určite chválim. Vo vnútri je niekoľko ďalších vychytávok, ako napríklad LED pracovné osvetlenie, podávača pre uloženie cievky D200 do 5 kg. Je tu ďalšia vychytávka, uloženie pre vodiace kolieska. Máme tu 0,6 a 0,8, ktorú nie je problém odložiť do pracovného priestoru, čo je fajn. Je tu pevný dvojkladkový podávač pre podávanie prídavného materiálu od 0,6 až do 1 mm, ktorý má pre prítlak pevné ložisko, možnosť nastavenia prítlaku, prúdinu pre navedenie prídavného materiálu a je tu ďalšie vodiace koliesko osadené na osy z jednej strany pre prídavný materiál 0,8 mm a z druhej strany 1 mm. Ovládacie prvky stroja sú voči náhodnému poškodeniu ochránené plastovým krytom. Z čelnej strany nájdeme jeden veľký ovládací panel s LCD displejom a niekoľkými mikrospínačmi dvomi kodermi pre ovládanie zváračky a zváracích metód. Je tu jeden prieduch odvetrania, možnosť zmeny polarity, ak sa použije trubičkový drôt, možnosť napojiť zváračku na ďalkové ovládanie pomocou káblu alebo pomocou Bluetooth. Ďalej je tu konektor pre MiGMAGový horák, konektor pre kliešte držanie obalanej elektrody a ďalší konektor pre uzemňovacie kliešte. Po zapnutí zváračky je tu mierne oneskorenie. Hlučnosť chladenia zváračky je do 80 dB, čo je podľa môjho názoru trošku hlučnejšie. Chladenie zváračky sa ale po 35 sekundách vypne, takže v dielni máte nulovú hladinu hľuku. Prostredie, v ktorom sa zváračka nastavuje, je veľmi rýchle a intuitívne. Vďaka niekoľkým mikrospínačom pre rýchle nastavenie zváračky a veľkému LCD displeju, ktorý znázorňuje aktuálne nastavenia, je tu dvakrát koder s možnosťou potvrdenia. Máme tu niekoľko režimov pre zváranie. Obalená elektroda automaticky navolí funkciu VRD, ktorá zniží prúd, ak sa so zváračkou nezvára. Je tu možnosť nastavenia tlmivky. Maximum je tu 180 A, koder funguje veľmi pekne po jednotkách, ale dá sa ovládať aj veľmi rýchlo. Minimálne A, 20 A. Je tu režim lifty, ktorý má rovnako 200 A a minimum 5 A. Je tu možnosť dvojtaktu a štvortaktu pre horák, znamená to, že zváračka dokáže spínať plyn cez MiGMAGový konektor, čo je určite fajn. Koder reaguje veľmi pekne, svižne a môžete vidieť zelený ukazovateľ, nastavuje na displeji aktuálny priebeh nastavenia minimálneho amperu a rovnako maximálneho amperu. Ten ukazovateľ sa mi páči, je to pekné. Primárne ale určená pre zváranie v metóde MiGMAG v synergických režimoch a rovnako je tu možnosť pripojenia zváračky k ovládaniu či už cez Bluetooth alebo káblové ovládanie, ktoré zatiaľ nemám k dispozícii. V MiGMAGu je tu manuálny režim, kde môžete nastaviť rýchlosť spôsobu prídavného materiálu v metroch za minútu alebo voltáž samostatne. Samozrejme sú tu aj synergické režimy, kde už nastavenie vidíte v amperoch, 
ak by niekto bol zvyknutý na metre za minútu, nie je problém prepnúť za metre na minútu, alebo podľa hrúbky prídavného materiálu, čo je určite fajn. Ja som zvyknutý na práve toto nastavenie ukazovateľ v amperoch, čo sa mi osobne páči. A s podným kóderom nastavujeme synergickú krivku voltáže, ktorá automaticky drží krivku s voltážou. Ďalej je tu niekoľko nastavení práve voltáže, kde je možnosť korekcie od minus 5 až po plus 5 voltov. Možnosť nastavenia indukcie, teda tlmivky od minus 10 až po plus 10. A tretie nastavenie, zatiaľ neviem čo znamená, je to možno funkcia na bodovanie alebo pulzný režim. Ďalej je tu možnosť vysunutie prídavného materiálu, test plynu, režim pre použitý horák, klasický horák, horák s ovládaním alebo horák pre zváranie hliníku s pulgami. Možnosť dvojtaktu a štvortaktu pre mygmagový horák. Ďalej výber prídavného materiálu s priemerom 0,6, 0,8 a 1 mm. Možnosť zváraného materiálu, ocel s argónom a COčkom, trubičkový drôt v mixe, trubičkový drôt bez prídavného i zmesi plynu, nehrdzavejúca ocel a hliník. Všetky tieto režimy sú možné navoliť manuálne alebo v synergii, čo je určite výsledný. Fajn. Ak náhodou na zváračke niečo prestavíte, je tu možnosť tovarenského resetu zadlžením zeleného tlačítka na 3 sekundy. Zváračka prejde do tovarenského nastavenia. Displej zváračky je veľmi dobre viditeľný z rôznych pracovných úlov, takže na displej je vidieť naozaj z akejkoľvek polohy. A hlavne práve tá bežná poloha, pri ktorej zváračku obsluha nastavuje, je naklonený na zhruba 45 stupňov, čo umožňuje veľmi intuitívne ovládanie a hlavne priamú viditeľnosť na displej. Z tej bežnej vzdialenosti je to viditeľné naozaj z rôznych pracovných uhlov, takže viditeľnosť z diálky tu nie je absolútne žiadny problém a zhruba z 3-4 metrov na displej vidíte úplne krásne, hlavne ak je zváračka umiestnená v dielni. Ak sa zváračka dlhší čas nepoužíva, prechádza do režimu šetrenia energie, preto deaktivuje displej a nie je problém akýmkoľvek stlačením mikrospínača alebo kódera znova aktivovať. Pre odskúšanie zváračky som si pripravil rôzny spotrebný materiál a materiál pre zváranie. Začíname zváraním metódou obalovanou elektrodou od priemeru 2 až do 4 mm a vyskúšame zvárať aj nehrdzavejúcu ocel. Elektroda o priemere 2 mm, ESAP EB121 zapalila veľmi pekne, na 55A je vidieť stabilitu oblúku po celej dĺžke zvaru, ale rovnako nestabilitu mojej ruky práve na dvojke elektrode. Elektroda o priemere 2,5 mm na 75A zapálila veľmi pekne, oblúk je po celej dĺžke zvaru stabilný.
Elektroda o priemere 3,2 mm super optimál zapálila veľmi pekne a oblúk je po celej dĺžke zvaru stabilný. Elektroda o priemere 4 mm zapálila bez problémov, na začiatku jemne zaporovala, ale ďalej je vidieť stabilitu oblúku na 180 A po celej dĺžke zvaru. Takže zvar na nehrdzavajúcej oceli mi pri výchladnutí takto pekne popraskal, že strúska pôjde oklepať ľahšie, ale tie kraje idú zase veľmi ťažko. Elektroda pre nehrdzavajúcu ocel zapálila veľmi pekne a je vidieť stabilitu oblúku po celej dĺžke zvaru a navyše tu nie je žiadne prepálenie alebo prehriatie materiálu, čo je super. Ďalej pokračujeme trubičkovým drôtom. Zvar na trubičkovom drôte je pomerne čistý, je vidieť iba naozaj len minimálny roztrek. Ďalej pokračujeme bodovaním tenkého plechu o hrúbke 1 mm. Na hrúbke materiálu 1 mm som vyskúšal robiť súvislý zvar o dĺžke hrúba 10 cm a je vidieť, že tu nie sú žiadne prepálené body na tenkom materiáli 1 mm. Prievar je dostatočný, miestami to je vynehané, ale to je o technike zvárania. No a samozrejme ten bodový zvar je taktiež veľmi pekný. Ďalej pokračujeme korekčným nastavením voltáže minus 5 a až plus 5 V.
Máme tu 3 tupé zvary na 120 A v rôznom korekčnom nastavení, kde prvý je v minus 5 V a je vidieť, že ten zvar je len nalepený. V nulovej korekcii je ten zvar už aj roztiahnutý do šírky. A ten tretí je poriadne roztiahnutý do šírky, čiže je tu najlepší prievar, ale zároveň najväčší roztrek. Ďalej pokračujeme kútovým zvarom na hrúbke materiálu 2 mm s čistým CO a so zmestným plynom značky Air Product. Ďalej pokračujeme kútovým zvarom na hrubke materiálu 5 mm, rovnako s mesným plynom a bežným CO. No a pre extrémny test som si pripravil materiál o hrúbke 10 mm, ktorý taktiež vyskúšame s bežným CO a rovnako v mixe.
No a samozrejme odskúšame synergický režim pre zváranie hliníku. V režime MIGMAC prechádzame na zváranie hliníka v synergickom režime. Vysunutie prídavného materiála je priamo závislé od nastavenia v amperoch. Ak nastavíme na stovku, ide to pomaly, ak na 180, tak je to o mnoho rýchlejšie a svižnejšie. Aj zvár na hliníku v synergickom režime s voltážou plus 2 na 150 ampérov sa podaril aj podľa môjho názoru veľmi pekný a rovnomerný. Tak a máme tu záver. Nová séria zváračiek EVO 20 od Jessica je dizajnovo prepracovaná tak, aby obsluhe poskytovala čo najväčší komfort pri obsluhe. Či už naklonenie displeju je veľmi komfortné a veľmi dobre viditeľný displej, ktorý ale bohužiaľ nie je chránený. Môžete vidieť po dlhšom čase prechádza do režimu šetrenia energie, čo je určite rovnako pokročilá funkcia. Takže Ventilátory aktívneho chladenia sa vypínajú ako prvé a následne, ak sa zváračka nepoužíva, deaktivuje sa aj displej. Prebudenie do standby režimu je jednoduché, stačí potočiť alebo potlačiť hoci ktoré tlačítko. Celý dizajn je prepracovaný a zladený, myslím, že veľmi pekne, či už s horným madlom alebo s bočným krytom. Je to podľa môjho názoru prepracované veľmi, ale veľmi pekne. Bočný kryt v hornej polohe drží naozaj veľmi pekne, takže ten pántik je vymakaný, takže tie dvierka vám určite nespadnú pri výmene cievky na hlavu. Je tu veľmi veľká praktická tabulka s odporúčanými nastaveniami rôznych materiálov, plynov a rôznych hrúbok materiálu, čo určite chválim. Ďalej v pracovnom priestore LED pracovné osvetlenie, čo je určite vynikajúcou vychytávkou a ďalšou vychytávkou úložný priestor pre vodiace kolieska. Takže čo sa týka dizajnu a ergonomických prvkov, tá zváračka má naozaj veľmi veľa ergonomicky spracovaných dobré funkcií, čo určite chválim a je tu veľký palec hore. No a čo sa týka samotných zváraňcích funkcií, či už obalovanou elektrodou zvára podľa môjho názoru výborne, či už ocel alebo nehrdzavajúcu ocel, primárne ale určená v režime MIGMAC, kde zvára tenké plechy podľa môjho názoru jednoducho výborne. Aj na tenkom plechu v hrúbke 1 mm dokážete spraviť súvislý zvar, čo je určite výborné a vhodné pre automechanikov do dielní alebo klampiarov. No a taktiež ostatné materiály, či už hrúbšie alebo hliník, dokáže v synergickom režime zvárať naozaj veľmi pekne, už s malou korekciou. Takže čo sa týka zvárania super na jednotku, jediné čo som nemal možnosť odskúšať je režim lifting, ktorý už tu v tejto zváračke dokáže spínať plyn cez elektromagnetický ventíl a možnosť ovládať dvojtaktu alebo štvortaktu pre tigové zváranie, takže určite je to aspoň malá pomôcka pre tig. No a jediné, čo by som v tejto zváračke vypichol je, že je tu trošku vyššia hlučnosť. Tá hlučnosť je 75 dB, ale je to len môj subjektívny názor. No a ja dúfam, že sa vám dnešné video a spolupráca so značkou Jessic páčila, ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom, dole do popisu vkladám link na Paypal Donate. No a odo mňa je to na dne všetko a ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrde odbera zvonček, aby ti už neušlo ďalšie video. Ahoj!